గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ బలహీనంగా ఉన్నాయి ఈ బుధవారం ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే రోజున మార్నింగ్ మనకు గ్లోబల్గా మార్కెట్స్ బలహీనంగా కనిపిస్తున్నాయి అందరికీ ముందుగా యోగా డే శుభాకాంక్షలు అంతర్జాతీయంగా ఇండియాకి గుర్తింపు తీసుకువచ్చిన ఒక ముఖ్యమైన మన జీవితాల్లో అంతర్భాగమైన యోగా డేని ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఎనభై పైగా దేశాల ప్రజలు ఇవాళ జరుపుకుంటున్నారు ఈ యోగా డేని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది నిజంగానే ఒక మనం ఎలా అయితే దసరా దీపావళి సంక్రాంతి ఇలా జరుపుకుంటాం యోగాని కూడా ఒక పండుగ రోజుగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే యోగాతో వజ్రాసనం వంటి ఆసనాలతో మన శరీరం దృఢంగా ఉంటుంది ధ్యానం వంటి అంశాలతో మనస్సు దృఢంగా ఉంటుంది ఈ రెండు దృఢంగా ఉంటే చాలు కదండి జీవితాన్ని సునాయాసంగా అలా లాగించేయచ్చు కష్ట నష్టాలని ఎదుర్కొంటూ సుఖ దుఃఖాలని భరిస్తూ అన్ని అవస్థల్ని మనం ఇట్టే అధిగమించగలుగుతాం యోగా చేస్తే ఇంకా ఇతరత్ర నడక లేకపోతే జిమ్ము గిమ్ము ఇవన్నీ ఉన్నాయి వ్యాయామాల కోసం కానీ యోగాన్ని మించిన దివ్య ఔషధం మరొకటి లేదు మనస్సు శరీరాన్ని కూడా కఠినంగా పటిష్టంగా ఫిట్నెస్ అంటాం కదా ఆ విధంగా తయారు చేసుకునేందుకు సో లెట్స్ ఆల్ డూ యోగా ఎవ్రీ డే నేను కూడా చేస్తూ ఉంటాను ప్రతిరోజు సమయాన్ని బట్టి పది ఇరవై ముప్పై నిమిషాల పాటు ఓకే ఈ పరిస్థితుల్లో మార్కెట్స్ ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇండియా ఈజ్ లీడింగ్ ది వరల్డ్ విత్ ఇట్స్ యోగా ప్రాక్టీస్ అలాగే మన మార్కెట్స్ కూడా అదేవిధంగా పటిష్టంగా కొనసాగుతున్నాయి నిన్న కూడా చూసాం మనం మార్నింగ్ అనుకున్నాం మనం ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది షార్ట్స్ బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ హాఫ్లో బౌన్స్ బ్యాక్ తప్పదు అని మనం మార్నింగ్ చెప్పుకున్నాం ఇంకా అది రుజువైంది కూడా సో లాస్ట్ థర్స్డే లెవెల్ దగ్గర నిఫ్టీ సపోర్ట్ తీసుకుంది బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది సో ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ మా కలిసి వచ్చింది టూ థర్టీ నుంచి ఒక అప్ మూవ్ అనేది మనం చూసి ఆల్మోస్ట్ డేస్ హై దగ్గర బోత్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ మూడు కూడా క్లోజ్ కావటం అనేది మనం చూసాం సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని డిఫెండ్ చేసుకుంది నిఫ్టీ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్ చేశారు నిన్న ఎంత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ క్రోర్స్ అయినా కూడా మార్కెట్స్ లాభాలతోనే ముగిసాయి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మార్కెట్స్లో ఎటువంటి ఒక లిక్విడిటీ ఉందో ఎటువంటి ఒక బుల్ మార్కెట్ మనం చూస్తున్నామో ఏ బుల్ మార్కెట్లో అయితే మనం కొనసాగుతున్నాము సో సపోర్ట్స్ రెసిస్టెన్స్ నిఫ్టీ పరంగా రాజేంద్రగా చెప్తారు ఎందుకంటే ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే ఇప్పటికీ కూడా ఎఫ్ఐఎస్ ఇంకా మైనస్ ఫిగర్లోనే ఉన్నారు సో దాన్ని వాళ్ళు ఇంకా భర్తీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్ని రకాల బ్లాక్ డీల్స్ జరుగుతున్నాయో మనం చూస్తున్నాం హెచ్ఎన్ఐ యాక్టివిటీ ఎంత ఉధృతంగా ఉందో చూస్తున్నాం నేను మూడు బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కంటే ఎక్కువ వర్త్ బ్లాక్ డీల్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి టిమ్ కెన్ కిమ్స్ మూడిట్లోనూ బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసుకుంది మార్కెట్ ఇవాళ మరొకటి జరగబోతోంది శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్లో పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ తన స్టేక్ను అమ్మబోతోంది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎంతో అది కూడా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది సో ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న మైనస్ ఫిగర్లో ఉన్నారు అంటే బహుశా హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఎబర్దీన్ ఏదైతే తన స్టేక్ అమ్మిందో ఆ ఫిగరే అనుకుంటున్నాను నేను మేబీ అండ్ ఇంత లిక్విడిటీ ఉన్న మార్కెట్ మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు చూడలేదు నాట్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎటువంటి ఒక బుల్ ర్యాలీ కొనసాగుతుందో మనం చూస్తాం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ మనకు ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ఉంది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ ఎవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై అయినా కూడా చాలా స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో మనం ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీస్ బుల్ రన్ చూస్తున్నాం సో మేబీ ఇప్పుడు చాలామంది వద్దండి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఈవెన్ మన ప్రసాద్ గారు కూడా చెప్పారు నేను పూర్తిగా ఆయనతో విభిన్నంగా ఉంటాను మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇంకా చాలా ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉంది చాలా స్పేస్ ఉంది మనకు సో ఈ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడున్న లెవెల్ నుంచి డబుల్ అయ్యే అవకాశాలు నాకైతే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే లార్జ్ క్యాప్స్లో ఓకే దే ఆర్ ఆల్ వెల్ రిసెర్చెడ్ కంపెనీస్ అందులో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు కానీ చాలా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి పెద్ద పెద్ద థీమ్స్ వాటి ముందుకు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆత్మనిర్భర్ అంశం కారణంగా కావచ్చు మేక్ ఇన్ ఇండియా అంశం కారణంగా కావచ్చు అండ్ ప్రపంచం మొత్తం ఇండియా వైపు జీడిపి పరంగా చూస్తున్న దృక్కోణం దృక్పథం వల్ల కావచ్చు మన మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్కి అనేకమైన అంశాలు మనకు బల బలంగా
అండ్ ఎఫ్ అండ్ ఓలో చాలా షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్గా మనకు పాజిటివ్గా జరుగుతుంది ఇవన్నీ గమనిస్తే నిన్న మనం మార్కెట్లు లాభాలతో క్లోజ్ కావటం వల్ల పెద్దగా మనం ఏమి ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఏం జరిగింది నిఫ్టీలో సెల్లింగ్ జరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బయింగ్ వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇంట్రాడేలో మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరగడం సో అఫ్కోర్స్ నిఫ్టీ కూడా హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది బట్ మోర్ దాన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బయింగ్ వచ్చింది చివరిలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్ పెరగటం చూసాం మనం ఇప్పుడు అందరూ కూడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని పక్కన పెట్టేశారు కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు మనకు ఏం లీడ్ చేస్తుంది ఆటోస్ ఎఫ్ఎంసిజీ సెక్టర్స్ లీడ్ చేశాయి లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ర్యాలీని కూడా బట్ రాబోయే రోజుల్లో బ్యాంక్స్ వెనుకంజ వేశాయి రాబోయే రోజుల్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒకసారి ఈ మెర్జర్ అంశం కనుక సమస్య పోయింది అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లీడ్ ది మార్కెట్స్ దానిలో ఎటువంటి అనుమానాలు ఎవరికి అవసరం లేదు సో డెఫినెట్లీ ఈ ఈ సమయంలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొనుక్కోవచ్చు అంటే కొనుక్కోండి ఎన్ని డబ్బులు ఉంటాయి అంతా పెట్టి కొనుక్కోండి చూసాం మనం ఇప్పుడు మనం ఒక వా వారం క్రితం మాట్లాడుకున్నాం హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ మైక్రోసాఫ్ట్తో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి ఒక బ్రహ్మాండమైన టైప్ కుదుర్చుకుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ అగ్రెసివ్ ప్లాన్స్ అని అమాంగ్ ది లార్జ్ క్యాప్స్ మీ దగ్గర విప్రో షేర్లు ఉంటే బైబ్యాక్లో తీసిపడేసి బై హెచ్ఎల్ టెక్ నాట్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ హెచ్ టీసీఎస్ ఈవెన్ అవి కూడా మంచి కంపెనీలే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ జైంట్స్ ఇన్ దేర్ ఓన్ రెస్పెక్టివ్ కానీ హెచ్ఎల్ టెక్లో ఒక ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది ఈసారి ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను మధ్యాహ్నం కూడా నేను ప్రోగ్రాంలో చెప్పాను మన యాప్లో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నిన్నటి యాప్ వీడియో వీలైతే ఒకసారి చూడండి ఒక మంచి థీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం పది ఎమర్జింగ్ థీమ్స్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే థీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో అక్కడ అంతం జరిగింది హెచ్ఎల్ టెక్ ఈసారి టీసీఎస్ కంటే ఇన్ఫోసిస్ కంటే ముందు రిజల్ట్ ప్రకటించబోతోంది అంటే వాళ్ళంతా నమ్మ చివరి దాకా వాయిదా వేసే కంపెనీలు నార్మల్గా రిజల్ట్స్ బ్యాడ్గా ఉంటాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అగ్రెసివ్గా ఎవరైతే ముందే అనౌన్స్ చేస్తామంటే ముందుకు వస్తారు ఆ రిజల్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయో వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఆ డేట్స్ని వాళ్ళు ముందుకు జరుపుకుంటారు ఇంతకుముందు ఏం జరిగేది హెచ్ఎల్ టెక్ కంటే ముందు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసేవి ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్లో మార్పు రాబోతుంది హెచ్ఎల్ టెక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అనౌన్స్ ది దే రిజల్ట్స్ ఫస్ట్ ఆ తర్వాతే టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మనం కొద్దిగా ప్రిడిక్షన్స్ గెస్ వర్క్ చేయొచ్చు అలా అని చెప్పేసి ఏదో మిగతా స్టాక్స్ అన్నీ మంచివి కాదు ఇది మాత్రం గొప్పదేనా అంటలేదు బట్ చిన్న చిన్న ఇండికేషన్స్ అంతే అండ్ ఎన్నో మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ లైక్ ఇప్పుడు మొన్నటి దాకా మనం పిడిలైట్ లాంటి కంపెనీ కొంచెం వెనక చేసింది వాళ్ళు చూస్తున్నాం పిడిలైట్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది అలాగే జిఆర్ ఇన్ఫ్రా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ బుక్ నిన్న వచ్చింది ఫ్రెష్ ఆర్డర్ సో రకరకాల సెక్టర్స్ రకరకాల సెగ్మెంట్స్లో ఇటువంటి బుల్ మార్కెట్ మనం గతంలో ఎప్పుడు చూడలేదండి ఇంకా వీ ఆర్ ఓన్లీ ఎట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది బుల్ మార్కెట్ మిత్రులరా ఏదో మార్కెట్ పీక్ వచ్చేసింది వాల్యుయేషన్స్ చాలా ముదిరిపోయాయి ఒక బబుల్ ఉంది ఒక హైప్ వచ్చేసింది అనుకోవడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికీ పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ దిస్ మార్కెట్ ఈజ్ సో ఫార్ లెడ్ బై ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ హెచ్ఎన్ఐస్ రిటైల్ వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు చేయబోతున్నారు రాబోయే రోజులు సో వాళ్ళు కూడా వస్తే ఇంకేం జరుగుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిఫెన్స్ రైల్వేస్ కన్స్ట్రక్షన్ హాస్పిటల్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ నేను మాట్లాడుకున్న థీమ్స్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రియల్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇన్ని సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లాప్ సైడెడ్ స్టోరీ ఇంతకుముందు మనకు ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొన్ని సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొన్ని ఫార్మా ఇటువంటివి అండ్ టూ థౌజండ్లో మనం చూసాం అప్పట్లో ఐటీ యూస్ టు లీడ్ ది ర్యాలీ బట్ ఈసారి ఇట్ ఈస్ ఏ ర్యాలీ బీయింగ్ లెడ్ బై మల్టిపుల్ సెక్టర్స్ ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో ఇలా మనం రకరకాల అంశాలు ఇంకా మాట్లాడుకోవచ్చు ఐటీ మినహాయిస్తేయండి ఆల్ సెక్టరల్ ఇండిసెస్ ఇంక్లూడింగ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆర్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై సో ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీని మనం చూస్తున్నాం ఎటువంటి అద్భుతమైన అవకాశాలు మార్కెట్ ఇస్తుందో కూడా మనకు తెలుసు రీసెంట్ లిస్టింగ్స్ మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఐక్యూ లైటింగ్ ఇప్పుడు కూడా ఒక హెచ్ఎన్ఏ యాగ్రో అనే ఒక ఇష్యూ మార్కెట్లో ఉంది అండ్
ఆ బుల్లిష్ హండ్రెడ్ టోన్ అనమాట మార్కెట్ ని స్టేబుల్ గా ఉంచడమే కాకుండా చాలా స్టాక్స్ ని ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దిశ గా తీసుకెళ్ళటం కూడా చూస్తున్నాం అండ్ రిపీటెడ్ గా మనం చెప్పినట్టు అనమాట ఈవెన్ బిఎస్సి వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అవుతుంది దాదాపు పది పేజీలు పన్నెండు పేజీలు కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది అని అంటేనే స్టడీ గా అనమాట ఆఫ్టర్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అనమాట ఆల్ టైమ్ హైట్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ క్రాస్ అవడానికి రెడీ అవుతుంది ఆ క్రాస్ అయ్యే టైం అప్పుడు కాస్త ఎగ్జూబరెంట్ గా అనమాట ట్రేడింగ్ కూడా ఉంటుంది వేరియస్ స్టాక్స్ లో చూడాలి అక్కడ క్యాట్స్ అండ్ డాక్స్ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి బట్ ఓవరాల్ గా బ్రాడర్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఏదో లాప్ సైడెడ్ గా వన్ ఆర్ టూ సెక్టార్స్ అని అనమాట మార్కెట్ ని లీడ్ చేసి హిస్టారికల్ హైస్ కి తీసుకెళ్లకుండా అక్రాస్ ద బోర్డ్ ఒక వారం ఒక సెక్టార్ అయితే ఇంకో వారం ఇంకో సెక్టార్ అట్లా అనమాట కంటిన్యూస్ గా మెటల్స్ తర్వాత ఫార్మా తర్వాత ఇట్లా మిడ్ క్యాప్ టెక్ స్టాక్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కన్సూమర్ డ్యూరబుల్స్ గానీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ గానీ ఇట్లా అనమాట అన్ని సెక్టార్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాయి ఏదైతే స్లోగా ఉన్న సెక్టార్స్ అనుకున్నాం లైక్ ఫార్మా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మొన్న వన్ మంత్ నుంచి పార్టిసిపేషన్ స్టార్ట్ చేయడంతో అనమాట మార్కెట్ లో కాస్త బ్రాడ్ బేస్డ్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ అనేది ఇప్పుడు స్థిరంగా నిలబడింది అయితే ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా అంటే కనుక యాస్ ఆఫ్ నో నెగిటివ్ సేవింగ్ లేవు కాబట్టి భారీ మాన్సూన్ అనమాట కంటిన్యూ అయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా లిమిటెడ్ ఎఫెక్ట్ గా ఉంటుంది నిన్న యుఎస్ మార్కెట్ లో చూసాం ఇవాళ జరం పోవెల్ గారి కాంగ్రెస్ టెస్ట్ మనీ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఆ టెస్ట్ మనీ ఇంపాక్ట్ వల్ల అనమాట కాస్త కరెక్షన్ రావటం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావటం కూడా చూసాం అయితే అక్కడ ఈవీ వెహికల్ స్టాక్స్ అనమాట బోత్ రివియాను టెస్లా దాదాపు ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన ప్రకటన చూసాం అండ్ ప్రధానమంత్రి గారు ఇప్పుడు యుఎస్ ట్రిప్ లో ఎవరెవరిని కలుస్తారు అనడానికి నిదర్శనంగా వెరీ ఫస్ట్ మీటింగ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ మీటింగ్స్ ఎలాన్ మస్క్ గారితో అవటం కూడా నేను చూసాం ఇన్సిడెంటల్లీ ఈ విజిట్ కి ముందే అక్కడ ఈవీ వెహికల్ టీమ్ మళ్ళా సెకండ్ రౌండ్ స్టార్ట్ అవటానికి ముందే మన దగ్గర ఈవీ వెహికల్ స్పేస్ లో లీడ్ చేస్తున్న స్టాక్ ఎలక్ట్రా కూడా నిన్న థౌజండ్ టచ్ అవటం కూడా చూసాం మనం అట్ వన్ పాయింట్ అనమాట కాబట్టి మార్కెట్ లో ఒక బ్రాడ్ సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట సస్టైన్ అవుతుందా అంటే డెఫినెట్లీ ఏ హిక్అప్స్ లేకుండా గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఏ నెగిటివ్ స్టెప్స్ కూడా లేకుండా ఉంటే కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు మేబీ రూరల్ డిమాండ్ ఏమన్నా తగ్గుతుందా మాన్సూన్ ఇంపాక్ట్ తోటి అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సి వస్తుంది బట్ దట్ విల్ బి విజిబుల్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ అని అంటాను ఇప్పుడు మార్కెట్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోతున్నాయి ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కోసం అనమాట జూన్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి కాబట్టి అనమాట ఆల్రెడీ టెక్ స్టాక్స్ అవనేయండి వేరే ఫార్మా స్టాక్స్ అవనేయండి అన్నిట్లో కూడా అంచనాలు మొదలవుతున్నాయి ఫస్ట్ క్వార్టర్ స్టేబుల్ గా ఉంటుందా లేకపోతే మార్జిన్స్ ఏమన్నా తగ్గుతాయా లైక్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో మనం చూసాం ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కాస్త తగ్గటం అనమాట స్లైట్ గా బ్రాడ్ గా కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనమాట ట్రాక్ చేస్తే ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుందా ఇవన్నీ కూడా అనమాట మార్కెట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అండ్ మార్కెట్ ఎంత స్మాల్ న్యూస్ కూడా ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎట్లా స్పీడ్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది అంటానికి నిన్న సుబ్రో స్టాక్ అనమాట దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టాక్ అవటం చూసాం కార్ ఏసీస్ అది మ్యానుఫాక్చర్ ఇది ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ కి ఇటు కమర్షియల్ వెహికల్స్ కి ఏసీలు తయారు చేసే కంపెనీ ఒక మ్యాండేటరీ అనమాట ట్రక్స్ అన్నిటికీ కూడా డ్రైవర్ క్యాబిన్ ఏసీ చేయాలి అని చెప్పేసి మ్యాండేటరీ రూల్ ఏదైతే వచ్చిందో ఇమీడియట్ గా నిన్న మార్నింగ్ టెన్ మినిట్స్ లోనే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్రీజ్ చేసేసారు అక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్ గా ఫ్రీజ్ కూడా ఉంటుంది అది కాబట్టి ఈవెన్ స్మాల్ ఇష్యూస్ అనమాట ఈవెన్ కార్పొరేట్ అలా ఇంటర్నల్ న్యూస్ కూడా లైక్ సే శిల్ప మెడికేర్ ఫండ్ రైజింగ్ అని అంటున్నారు కాబట్టి తక్కువలో చేదు కంపెనీ హయ్యర్ ప్రైస్ లోనే చేస్తుందని నిన్న ఆ స్టాక్ వాల్యూమ్స్ తో పాటు పెరగటం చూసాం సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అనమాట అట్లా డిఫరెంట్ స్టాక్స్ అనమాట పార్టిసిపేషన్ న్యూస్ డివైన్ యాక్టివిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఒకటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే మొన్న ఒక్క బిగ్ ఇన్వెస్టర్ ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత అనమాట టీపీజీ ఇవాళ తిరుమల ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా ఎగ్జిట్ అవుతుంది బట్ స్టాక్ టీపీజీ ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత కూడా స్టాక్ పెరిగింది అది అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ షాడో బ్యాంక్ ఇన్ ద కంట్రీ
ఇవాళ కీలకంగా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిహేవ్ చేస్తున్నాయని చెప్పేసి అని అంటాను కేర్ఫుల్ గా చూడమంట ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీ కూడా చూస్తే గనక నిన్న ఇండియన్ ఫండ్స్ ఏమో కొన్న ఇవాళ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సమితి ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా స్టాక్ కొంటం మూలం అనమాట మనకి ఎఫ్ఐఎస్ పంతొమ్మిది వందల కోట్ల పై చీలక అనమాట అమ్మితే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ పై చీలక అనమాట కొంటం కూడా మనం చూసాం కిమ్స్ లాంటి షేర్లు కూడా అనమాట ఎఫ్ఐఐ అమ్మితే అనమాట కొన్నది మళ్ళీ ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి అని అబ్జర్వ్ చేయాలి థైరోకేర్ లాంటి డయాగ్నస్టిక్ కంపెనీ కూడా వీక్ కంటిన్యూస్ గా ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ ఫండ్ అనమాట కొంటం మూలాన నిన్న స్ట్రెంగ్త్ చూపించడం చూసాం ఇంకెన్ మాత్రం షేర్స్ ప్రమోటర్ సమితే కొన్నది మాత్రం కువేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీకి ఉంది అది కేర్ఫుల్ గా చూడమని చెప్పేసి అని చెప్పాను అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ బల్క్ డీల్స్ వలన ఏంటి మన అబ్జర్వేషన్ అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎఫిటైట్ ఇంకా బాగుంది ఇంతింత లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ సేల్స్ కూడా ఈజీగా మార్కెట్ లో దెర్ ఈస్ సమ్ బయర్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుందని కేర్ఫుల్ గా చూడాలి కాబట్టి హై డెలివరీలో చూస్తే గనక నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఉంది దాంతో పాటు అనమాట మారుతి ఇండియన్ హోటల్స్ ఎల్ఎన్టీ టీసీఎస్ భారతీ ఎయిర్టెల్ ఈ స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా బాగా లాంగ్స్ బిల్డప్ అవుతున్నాయి అనమాట హై డెలివరీస్ కూడా అవుతున్నాయి అదర్ స్టాక్స్ లో బిఎస్యూస్ లో హిందుస్థాన్ కాపర్ ఒకటి సైలెంట్లీ అనమాట పొజిషన్స్ బాగా బిల్డప్ అవుతున్నాయి కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను తైరో కేర్ తో పాటు అనదర్ డయాగ్నస్టిక్ కంపెనీ మెట్రోపాలిస్ లో కూడా కాస్త లాంగ్ బిల్డప్ అవటం చూసాం అయితే ఫ్రెష్ గా షార్ట్స్ ఏమన్నా డెవలప్ అవుతున్నాయి అంటే కంటైనర్ కార్పొరేషన్ పివిఆర్ ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ ఆల్కెమ్ భారత్ ఫోర్జు అట్లో డెవలప్ అవుతున్నాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడమంట కవరింగ్ కూడా వస్తుంది సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో అనమాట లైక్ దీపక్ నైట్రేటు కవరింగ్ వచ్చింది నిన్న దాదాపు త్రీ పర్సెంట్ జంప్ రావటం చూసాం ఎట్ వన్ పాయింట్ అనమాట హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఇట్ అన్నిట్లో కూడా కవరింగ్ వచ్చే స్టాక్స్ హైయర్ లెవెల్స్ రీచ్ అవటం చూసాం అయితే సెవెన్ స్టాక్స్ అనమాట ఇప్పటికీ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అది ఎందుకంటే హై స్పెక్యులేషన్ ఉన్నప్పుడే నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రిప్షన్ బ్యాన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి అది కూడా కాస్త చూడాలి ఈవెన్ ఎనీ స్మాల్ కరెక్షన్ అనమాట ఇంట్రా డే వస్తే కనుక ఎట్ లోవర్ లెవెల్స్ బిలో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో పొజిషన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అయితే ఒకటి ఎగబడి ఏ స్టాక్ అంటే ఆ స్టాక్ అయితే కొనద్దు అని చెప్పేసి అని క్లియర్లీ కాస్టన్ చేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే చాలా ఇర్రేషనల్ గా కూడా కొన్ని స్టాక్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి ఇది వరకు రోజుకి ఐదు వేలు పదివేలు ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్స్ సడన్ గా వన్ లాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్ కూడా వాల్యూమ్ వస్తున్నాయి అది ఒక బబుల్ లాగా అవి సస్టైన్ అవుతాయి అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇమీడియట్ గా మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా క్లెవర్ గా చేస్తారు ఆపరేటర్స్ కానీ ఎవరైతే స్టాక్స్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ యాక్టివిటీ జనరేట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా అనమాట కాబట్టి ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయి క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ యాంటిస్పేషన్ లో ఏ బాగా రావచ్చు రిజల్ట్స్ లాస్ట్ క్యూ ఫోర్ ని బట్టి అనమాట ఈసారి క్యూ వన్ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు కూడా దేర్ ఈస్ వెరీ గుడ్ స్టాక్ పికింగ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ద మార్కెట్ టు గెట్ అవుట్ బీటింగ్ రిటర్న్స్ ఓవర్ ఇండిసీస్ అని చెప్పేసి అని అంటారు Yes, India is back in top 5 global markets club. Why? Strong foreign portfolio inflows. Our market cap is now $3.5 trillion. We are in 6th place and 7th place. We are in 5th place also. after uh, United States of America. $46 trillion, $47 almost. Our market cap is China, $10.36 trillion. Japan, $6 trillion. Hong Kong, $5.3 trillion. And India, is at almost 3.5 trillion dollars manam very soon maybe next one year lo manam hong kong ni daati poyina kuda naakaithe peddaga aashcharyam em ledhu endukante hong kong chaala suffer avutundi because of china issue china lo unna slow down kaaranga akkadi nunchi funds kontha vaidhuligina manaku vache fund flow chusukuna kuda we will soon become if not one year maybe two years lo we will be the fourth largest uh, market cap uh, country in the world avutam alage ఇప్పుడు ఈ విన్న కుటుంబరావు ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పారు చాలా చిన్న చిన్న స్టాక్స్ చాలా హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ వచ్చింది అందుకని సెవి ఏం చేస్తుందంటే ఈ మధ్య ఎన్హాన్స్డ్ సర్వైలెన్స్ మెషర్ అనే ఒక మెషర్ తీసుకువచ్చింది అంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంటే తక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న మైక్రో క్యాప్ కంపెనీస్కి ఇది చాలా పెద్ద దెబ్బ ఏమిటి అసలు ఈఎస్ఎం అనేది మనం మధ్యాహ్నం యాప్లో కా
ఏమి చేయలేం ఎగ్జిట్ లేదు వారానికి ఒకరోజే ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది మండే రోజు అది కూడా ఆప్షన్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ అది సో చాలా గడ్డు పరిస్థితి ఎదురవుతుంది సడన్గా మన డబ్బు అంతా కూడా స్ట్రక్ అయిపోతుంది కేర్ఫుల్గా ఉండండి చిన్న చిన్న కంపెనీల్లో మైక్రో క్యాప్ కంపెనీ మనం ఎస్ఎంఈ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలని అనుకుంటున్నాం కరెక్టే కానీ ప్రైస్ మూమెంట్స్ కనుక పెచ్చు మీరే అంటే ఈఎస్ఎంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ స్టాక్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇవన్నీ అవగాహన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు లేకపోతే మాత్రం ప్రమ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో గుడ్ మార్నింగ్ రవీంద్ర గారు మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ ర్యాలీ చూసాను నిన్న నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీల్లో క్లోజింగ్ సమయానికి అద్భుతమైన రికవరీ కూడా బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది చూసాం ఏంటి ఈరోజు ఒక చిన్న గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీని చూస్తే కానీ ఆల్ టైమ్ హైని కూడా టచ్ చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఏమిటి ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా మార్కెట్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ బిహేవ్ చేస్తున్నాయి ప్రాబ్లమ్ మార్కెట్స్ కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ జోన్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందండి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటి కూడా మనం చూస్తే కనుక నిన్న సెక్టర్స్ ఏవైతే పెరిగాయో ఓన్లీ రిట్రేస్మెంట్స్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఫ్రెష్ బ్రేక్అట్స్ ఆర్ ఫ్రెష్ బాయింగ్ అనేది మనకు కనపడలేదు సో ఐటీ గానీ బ్యాంకింగ్ గానీ ఇవన్నీ ఏవైతే లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గా బాయింగ్ కనపడలేదా నో కొన్ని ఎగ్జాంషన్ ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ సెట్టెక్ లో దేర్ వాజ్ అ బిగ్ బార్ ఎంగల్ఫింగ్ బార్ రావటం చేసాం అండ్ మల్టీ మంత్ హై లెవెన్ ఫార్టీ త్రీ కూడా బ్రీచ్ అవటం చేసాం సో అదర్వైజ్ ఫ్రంట్ లైన్ లో మనం చూస్తే కనుక అంటే ఎన్టీసీస్ ఏవైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయో వాటిల్లో పెద్ద ఇది లేదు బట్ అఫ్ కోర్స్ హెచ్సిఎల్ టెక్ లో వీక్నెస్ అనేది ఇంకా రాలేదు వసంత్ గారు ఎందుకంటే మనకి హెచ్సిఎల్ టెక్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ లో ఎయిట్ ఎయిటీ టూ తర్వాత ఇట్ మేడ్ హై ఆఫ్ లెవెన్ ఫార్టీ త్రీ దాని తర్వాత థౌజండ్ కూడా బ్రీచ్ అవ్వలేదు సో నిన్నటి మూవ్ ఇస్ అ గుడ్ మూవ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ చూస్తే కనుక ఓపెన్ అండ్ లో ఇస్ సేమ్ క్లోజ్ అండ్ హై ఇస్ సేమ్ బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు ట్వెల్వ్ నాట్ త్రీ అండ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ దట్స్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ పాయింట్ బట్ అదర్వైజ్ ఫ్రంట్ లైన్ ఇండిసీస్ ఏవైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తావు వాటిలో చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ రిట్రేస్మెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనకి బ్యాంక్స్ కూడా బేసికలీ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టాక్స్ హెచ్డిఎఫ్స్ ఇవన్నీ నిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే వస్తుంది గారు నిన్న ఉదయం మనం అనుకున్నాం బజాజ్ ట్విన్స్ ఆల్రెడీ పెరిగిపోయాయి ఫిన్ నిఫ్టీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉంటుందో చూడాలని బట్ నిన్న సర్ప్రైజింగ్లీ బజాజ్ ట్విన్స్ రెండు కూడా వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేసాయి బట్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్స్ కానీ కోటక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫిన్ నిఫ్టీలో మనం పెరగటం చేసాం సో ఈ రోజు అగైన్ పెనల్టిమేట్ డే ఫర్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ రేపు ఉన్నాయి కాబట్టి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లమ్ ఈ రోజు బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ సో మనం నిన్న ఉదయం కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ త్రీ డే లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ సపోర్ట్ అండ్ ఈవెన్ నా కూడా ఇప్పటి కూడా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రావటం చూసినాం సో దట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ డెఫినెట్ గా సో ఎయిటీన్ సిక్స్ నుంచి ఎయిటీన్ నైన్ మధ్యలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది అఫ్ కోర్స్ రేపు వీక్లీ ఎక్స్పైరీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో మంత్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది కదా కాబట్టి మేబీ అది కన్సల్టేషన్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి మనం చూస్తే కనుక అన్ని గ్రీన్ బాండ్స్ రావటం చేసాం సో ఇలా వెరీ రేర్ గా మనం చూస్తున్నాం అట్లీస్ట్ సైడ్ వేస్ ఉండాలి అట్లీస్ట్ జూలై మంత్ మనం చూస్తే కనుక సో అఫ్ కోర్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ వచ్చినప్పటికి ప్రాబ్లమ్ అక్కడ కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ కి గురయ్యే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌ క్లోజ్ అవట కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు బట్ అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ వీక్ హై ఏదైతే ఉందో ఫోర్టీ ఫోర్ జీరో డబల్ సెవెన్ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానీ మనం చెప్తాం యాజ్ పర్ చార్జ్ అనమాట సో సపోర్ట్ పాయింట్ మనం చూసుకుంటే కనుక ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ నిన్నట్ లో ఇస్ ద సేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఫార్టీ టూ ఎయిటీ ఎయిటీ టూ దగ్గర కనిపిస్తుంది అండ్ నిన్న సెక్టర్స్ చూస్తే కనుక ఇందాక అన్నట్టు బ్రేక్అట్స్ అయితే ఎక్కడ రాలేదు కానీ కొద్దిగా బైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ మన క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో కనపడింది ఏబీబీ అండ్ కమిన్స్ లాంటి స్టాక్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మనం వెళ్ళి చూస్తే వస్తుంది కదా టాటా మోటర్ ఇస్ వన్ స్టాక్ విచ్ వీ నీడ
another 100 rupees or 110 rupees from the current market price. So, this stock is going to be 2160 degree stop loss and invite call for 2240 degree. So, 80 rupees is going to be 2 price points, 50 60 rupees risk and 110 rupees reward. And one more stock to avoid is ZNJ. Those stock are last one year low, almost 378 inch 173 in the so chalamandi investors or traders even put it in two years low which has to go to support point or go to any definitely counter play low yes but definitely you're at the positional trade these counter they shouldn't uh, go long any jet and again cash flow we all know a lot of stocks mala new highs was tonight to name few good names maybe kp energy mir every day jet on to green energy on the stocks and you go to they are going up and uh, maybe stocks like JBM and uh, or a try one you would be with the part of record uh, Rolex Industries and LG Bar LG Brothers. So even you would have they're going at all time high. So these stocks would have lost a bit the corrections from put one should try to buy any job and stocks accurate them on support points of snare what you we should definitely try to jump in every day man in Japan would have probably opportunity in the government we talk. So still TD power is a buy in the country 212 is a 20 day moving average then 196 is the second support point. So that's the accumulation zone stock 232 inch already 214 the crowd on your show 212 to 196 much local next couple of quarters again 240 250 good chance money can be okay. Like a chip manufacturing India low start a this ago. Pradhani, America, Veltanic Mundu, Oka, uh, India, Mana, Cabinet, Kendra Cabinet, Oka approval. Then, the US chipmaker Micron Technology and a company, India Loka, testing and packaging unit, ni established Chevot on the two point seven billion dollars project, the Chalapet the project, almost twenty thousand crores project, and the in low eleven thousand crores uh, worth production linked incentive scheme order about on the. 11,000 crores PLI scheme ni Indian companies and the Puchkuna of Kasalunai. A company of Kasantundi, Dixon Technologies, Keynes Technology, Sirma SGS, E20 company Lani would have benefit of Thai. Maybe Chinna benefit Mana Hyderabad based mass chip plant company Kodoche, Aukasal, Lakapole. I am not sure, but Aukasalunai. Ah, are they going to exert a company Lani Ki Chala Manchi incentive on the Tundi? Walla. Uh, bottom lines, margins, baga perutai. So, e company will go to Oxarmano, the Sloan Scholli, Pradhani Bausa, Akadi Kavalin Throti, Elago Kronar Kabati, E. Uh, Disega, E. Chip Manufacturing Samaninchi, uh, Micron Technology to Saha, Inca, Ether Company, Lto, Churchill Zerpi, Kuni Practon, Lacha, Kasamuda, Confisson. Ninety four, uh, the Gra, Bank Nifty, eighteen thousand eight forty nine, the Gra, Nifty, 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 nifty pre open trade, lo close AI. So, all time high in opening, some hello, Chodobotnava, Chuda, in the country, Marie. Anta Doran Ledu, Kumupai Pint La Dora Matra Manako, Kanpis on the Mopai Mupai Pint La Dora Matra, maybe touches Nagoda Achar Ponos. Before our program closes, Monogoda Lag Asinchan, Zarledu, Ivala Zarutunda. Let's see. Okay. Carlos Melas Red Chess Naro, Kalam this now. Hello. Hello. Namaste, me Peru. Sir Namaste, sir, Napir Ganga, the son Eluninji. I didn't Ganga. Sir, we pro this call on Huna, sir, bright cancer, VCG, run this call on Huna, sir. China stimulus throughout the Ipurupur Malla commodity cycle start out in any indication cycle on it. Definitely buy Antano, entry point to okay, sir, Motan stock Konakuna and Mata, careful, Kuncho Machu pick up Jim. Okay. So, uh, Vertalavariga, Kodikodiga Konkunta Alan, Jindal Steel. Right. Maro color line owner. Hello. Hello. Yeah, Arendi, Pressna, market uh, Madalaka Botani, Iloga may Pressna put chain. Ah, yeah, so Krishna is Sir, uh, Tink is Sterlite Tech. Tink is already current price position. Sir. Hmm. Position is investment trading cost this investment is like uh, for uh, one year. One year, okay. Sorry, I have a question. 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 I have
నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీ సుమారుగా సిక్స్టీ త్రీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నూట ఇరవై పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో సెన్సెక్స్లో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఒక పెద్ద గ్యాప్ కనిపిస్తుంది బిట్వీన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పదిహేను వందల డెబ్బై నాలుగు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే రెండు వందల ఎనభై స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో మిడ్ క్యాప్స్లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ కొనసాగుతోంది బ్రెత్ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది సో హీరో మోటోకార్ప్ లాభాలతో ప్రారంభమైంది ఐషన్ మోటార్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైంది సో ఆటో స్టాక్స్లో బయింగ్ జరుగుతోంది ఐటీ స్టాక్స్లోనూ బయింగ్ జరుగుతోంది టాటా మోటార్స్ ఈజ్ అప్ ఫ్లాట్గా ఉంది ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ జస్ట్ ఒక రూపాయి లాభం మాత్రం కనిపిస్తుంది అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ హీరో మోటో విప్రో ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ టీసీఎస్ పవర్ గ్రిడ్ అలాగే మిడ్ క్యాప్స్లో ఏంటి పరిస్థితి ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా లూజర్స్ని చూద్దాం గో ఫ్యాషన్ టూ పర్సెంట్ డౌన్ ఆప్టస్ వాల్యూ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ కజారే సెరమిక్స్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ కీ స్టోన్ రియల్టర్ జిఎంఎఫ్ ఆర్డ్లర్ ఇవన్నీ స్లో కొంచెం స్వల్ప నష్టాలే సిఐఇ ఆటోమోటివ్ కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ అండ్ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యి శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈ రెండు ఆఫ్ కోర్స్ న్యూస్ బేస్డ్ మూమెంట్స్ ఇవి అండ్ రైల్ వికాస్ నిన్న నెగిటివ్ న్యూస్ వచ్చింది దాన్ని మళ్ళీ ఆర్వీఎన్ఎల్ కాదు జేవీ మా మాకు రష్యన్ కంపెనీతో ఉన్న జేవీలో ఎటువంటి మార్పు లేదు వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ అని చెప్పడం జరిగింది దాంతో ఈ స్టాక్ ఇవాళ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్వీఎన్ఎల్ జిఆర్ ఇన్ఫ్రా ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ వచ్చింది కిమ్స్ నిన్న బ్లాక్ డీల్ జరిగింది ఇవాళ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టిఎన్ మర్చెంట్ మర్కెంటైల్ బ్యాంక్ జమ్నా ఆటో సూపర్జీత్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్కేఎఫ్ ఇండియా బ్లూ డాట్ యూఫ్లెక్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ రైట్స్ గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయిన మిడ్ క్యాప్ కౌంటర్స్ రవీంద్ర గారు థింక్ ప్రాబ్లమ్ నిన్నటి ట్రేడింగ్ స్టైల్ ఏ కనపడుతుంది అండి ఎందుకంటే క్యాప్ అప్ తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో కొద్ది సెల్ అప్ రావటం చూసాం సో అగైన్ సేమ్ వ్యూ అండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ పైన ఒక బార్ అట్లీస్ట్ క్లోజ్ అవ్వాలంటే హాఫ్ అన్ అవర్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ కానీ క్లోజ్ అవుతే అప్పుడే ఫ్రెష్ బాయింగ్ కి డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి ఒక బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ గా తీసుకోవచ్చు సో ప్రాబ్లీ కొన్ని స్టాక్స్ దే ఆర్ పుల్లింగ్ బ్యాక్ ఏవైతే హెవీ వీక్ అయ్యాయో సో వాటిల్లో కొద్ది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఫ్రెష్ బైస్ అయితే ఐ థింక్ ఈ స్టేజ్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ అని నా సచ్ ఫ్రెష్ బైస్ అవాయిడ్ చేయండి బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో మనకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం మాస్ చిప్ ఈ స్టాక్ ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అమౌంట్ ది హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఓకే ఇందాక మన కాలర్ అడిగారు కృష్ణ టిమ్కెన్ స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ స్టెర్లైట్ హోల్డ్ చేయొచ్చా టిమ్కెన్ ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు గారు టెన్ అయినా లార్జ్ డీల్ అయిన తర్వాత కూడా స్టాక్ సస్టైన్ అయిందండి ఎందుకంటే ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఇచ్చిన అల్టిమేట్లీ సెవెన్ పర్సెంట్ లోవర్ గానే క్లోజ్ అయింది స్లోగా ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే బేరింగ్ సెగ్మెంట్ లో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగర్ ప్లేయర్స్ కాబట్టి అనమాట ఓవరే పీరియడ్ మళ్ళా రికవర్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ బై అంటాను అండ్ స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ హోల్డ్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయమంటారండి స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీ అయితే మాత్రం ఓకే ఈ రోజు యాప్టస్ వాల్యూ ఈ స్టాక్ ఎందుకు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది రీజన్ తెలీదు ఆన్ ది అదర్ సైడ్ హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ అప్ టూ పర్సెంట్ సో ఇలా మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది అమాంగ్ ది హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఓకే గౌతమ్ ఒక మెయిల్ పంపించారు పటేల్ ఇంజనీరింగ్ లిఖిత ఇన్ఫ్రా సంవర్ధన్ మదర్ సన్ మెయిన్ అండ్ బేరింగ్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఉన్న ధరల దగ్గర కొనుక్కోవటానికి అనువైనవేనా కుటుంబరా అన్ని పెరిగిన స్టాక్స్ అండి ఎందుకంటే సంవర్ధన్ తప్పితే మిగతా మూడు కూడా పెరిగినాయి మెనల్ బేరింగ్స్ కానీ టు అదర్ టూ స్టాక్స్ ఆయన మెన్షన్ లిఖితా కూడా పెరిగి కొంచెం తగ్గింది ఇక్కడ తగ్గినా కూడా అది స్ప్లిట్ అయిన రేట్ ని బట్టి కంబైన్డ్ స్ప్లిట్ కాకముందు రేట్ ని బట్టి చూస్తే కనుక ఓవరాల్ గా వన్ ఇయర్ ప్యాటర్న్ చూస్తే పెరిగినట్టేనండి బాగా కాబట్టి నన్ను అడిగితే మాత్రం ఒక సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ మేబీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ అవమని చెప్పేసి అని అంటాను ఇమీడియట్ గా చేసి చేసి ఎంటర్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇవాళ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ బ్లాక్ డీల్ పిరమల్
నాకైతే అవసరం లేదనిపిస్తుంది ఓకే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇప్పుడున్న ధర దగ్గర అట్రాక్టివ్గా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు మీరు రీసెంట్ రన్ అప్ తర్వాత ఐ థింక్ కెన్ బి ఏ గుడ్ ఐడియా అని చెప్పేసి అని అంటానండి ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కూడా మనం చూస్తే కనుక బడ్జెట్ టైం అప్పటికి ఇప్పటికి ఎంత ర్యాలీ అయింది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో ఎప్పుడు డల్ గా ఉండే ఏఎంసి స్టాక్స్ కూడా ఎట్లా జంప్ అయ్యి అనేది మనం చూసాం ఇట్ కెన్ బి ఏ గుడ్ ఐడియా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎట్లయినా మర్జ్డ్ ఎంటిటీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నే మచ్ స్ట్రాంగర్ స్టేప్ అయితే అది త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ రేంజ్ కి ఆయనకి ఇది ప్లాన్ చేస్తున్నానంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా అటెంప్ట్ అంటాను ఓకే ఒక షార్ట్ టర్మ్ మూవ్ అయితే మేబీ పాసిబుల్ బట్ నా ఉద్దేశంలో ఏఎంసి అమ్ముకోవచ్చు లైఫ్ అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది ఎనివే లెఫ్ట్ టు యూ తర్వాత రాయులు అడుగుతున్నారు ఆయన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మనం మిత్రం ఇక్కడ సమయం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి లెట్స్ టేక్ యువర్ మెయిల్ ఇన్ ది యూట్యూబ్ ఛానల్ బాలు హైదరాబాద్ నుంచి పెద్ద పోర్ట్ఫోలియో పంపించారు ఇలా పంపిస్తే ఎలా అండి మా మీద ఎత్తి కుదేసినట్లుగా ఉంది ఇన్ని ఇన్ని స్టాక్స్ ఇరవై ఆరు స్టాక్స్కి ఎప్పుడు మేము సమాధానాలు చెప్పాలి మీకు బాగా డౌట్ ఉన్నవి ఒక రెండు మూడు స్టాక్స్ పంపిస్తే వాటికి సంబంధించి తప్పకుండా మనం సలహా ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం పుష్పరాజు అడుగుతున్నారు ఆయన రూట్ మొబైల్ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ కే సాల్వ్స్ ఈ మూడిట్లో మూడు ఐటీ రంగానికి చెందిన కంపెనీలే అని ఆయన ఉద్దేశం రూట్ మొబైల్ ఈజ్ ఏ హార్డ్వేర్ కంపెనీ అండి వేర్ యాజ్ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ కే సాల్స్ ఆర్ ఇన్ టు ఐటీ సర్వీసెస్ ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మంచివేనా మంచివే మూడు మంచివే బట్ బాగా పెరిగి ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ రూట్ మొబైల్ లాంటివి కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి విజయ్ సుధాకర్ కాకినాడ నుంచి టాటా మోటార్స్ సోనా బిల్డబ్ల్యూ ఐఆర్ఎఫ్సి జొమాటో ఇవన్నీ కొంటారట కుటుంబరావు కొనుక్కోవచ్చా ఏం చేయొచ్చివి టాటా మోటార్స్ సోనా బిల్డబ్ల్యూ ఐఆర్ఎఫ్సి జొమాటో ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ గ్లెన్ మార్క్ ఇప్పుడు మల్టీ ఇయర్ హైస్ వచ్చిన తర్వాత టాటా మోటార్స్ ఇప్పుడు అటెంప్ట్ చేస్తానంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ నాట్ అడ్వైజబుల్ అంటాను వెయిట్ ఫర్ ఎ స్మాల్ కరెక్షన్ ఎనీవే ఇప్పుడు క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయండి అనదర్ టెన్ డేస్ దాటితే కనుక క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ రిజల్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ పర్చేసెస్ చేయమంటాను ఎందుకంటే ఇలాంటి హయ్యర్ లెవెల్స్ లో బై చేసిన తర్వాత స్టక్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ అనమాట యు విల్ నాట్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎగ్జిట్ ఫర్ మినిమం సెవెన్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను కాబట్టి ఎంతో కొంత కాషన్ అడ్వైజబుల్ ఇక్కడ పెరగని స్టాక్స్ ఇంకా వాల్యూ ఎమర్చ్ ఉంది అవుతుంది అని మూడింటిలో సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఐ థింక్ ఈ స్టిల్ వర్త్ యాస్ ఆఫ్ నౌ అనమాట ఇంకా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజీగా మినిమం పొటెన్షియల్ ఉంది ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ స్టాక్ విచ్ ఐ విల్ సజెస్ట్ అండి ఓకే అండి రైట్ సో ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి అన్నిటినీ కూడా మనం పిఓటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో తీసుకున్నాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ